绝对不可。霍宇浩越级挑战九十八级泰坦巨猿，只因泰坦的实力太过恐怖，没想到这次挑战竟然逼得雪女施展雪地三绝。不愧是传说中的七十万年超级魂兽。随着雪女连续释放地见地长地寒天，九十八级泰坦巨猿竟然被雪女冻成一个冰疙瘩。由于泰坦已经放出武魂抵御，所以这场比试就以泰坦失败而告终。画面回到半炷香之前，霍宇浩的肚子瞬间变得胀鼓鼓，接着一股强大的力量冲破胚胎。霍宇浩的感受也很明显，一老口中的魂灵即将诞生。在牛天大叔的辅助之下。霍宇浩体内的胚胎终于被打破，一个可爱的小萝莉应运而生。霍宇浩并不知道她的名字，见到雪女之后就询问她是否还记得自己。可惜雪地已失去了所有的记忆，此刻的她只是一个可爱的小萝莉。雪女并不认识霍宇浩，但她却开口叫了一声“爸爸”。如此一来，霍宇浩就多了一个可爱的女儿。由于泰坦的面相过于凶狠，雪女第一次见到泰坦就以为他是坏人，本能反应迫使雪女瞬间放出极寒之气。可怜的泰坦。第一次见到雪女就被雪女冰冻，霍宇浩连忙给雪女解释，他说牛天叔叔和泰坦叔叔都不是坏人，下次千万不要出手冰冻泰坦叔叔。接着雪女告诉霍宇浩，他说自己需要魂环，否则他的力量就会消散，最终导致他的魂灵也会跟着消失。霍宇浩非常乐意，刚刚修炼到五十级的他刚好还有一个魂环空位，可雪女告诉霍宇浩，他需要四个魂环。想到自己的第二武魂还没有附加魂环，于是霍宇浩就把第二武魂的四个魂环空位拿给雪女。雪女的力量非常强大。仅仅只是眨眼的功夫就完成四个魂环的融合。不仅如此，四个魂环被雪女占据之后，魂环的颜色竟然发生了微妙的变化。开始都是正常颜色，最后竟然慢慢变成橙色。看到霍宇浩拥有橙色魂环，牛天和泰坦也觉得不可思议。既然雪帝如此厉害，泰坦提议要和霍宇浩比试一番，让他见识一下雪帝的力量。牛天也同意这场比试，但他却说有一个前提：泰坦绝对不能动用武魂的力量。一旦泰坦使用武魂，那这场比试就算霍宇浩胜利。不得不说，泰坦的实力确实恐怖。比试开始之后，泰坦如同一座大山，站在原地纹丝不动，任凭霍宇浩如何进攻，他都不能撼动泰坦分毫。而且霍宇浩还使用了两个大招，第一招乃是穆恩亲传的君临天下，拳头的力量虽然很恐怖，可在皮糙肉厚的泰坦面前丝毫没有任何卵用。第二招则是进阶版冰皇之怒，霍宇浩利用第三只眼释放精神攻击，可惜这一招依旧没用，泰坦甚至没有躲避，就硬生生接下这一招。霍宇浩坦言，他根本不是泰坦的对手。当霍宇浩准备放弃的时候，雪女却说他要教训一下这个坏人，无奈之下。霍宇浩只能动用雪女的力量再次挑战泰坦。相对来说，雪女的招式确实恐怖，一出手就是雪舞级动力。其实这一招乃是雪地和冰地的融合力量，这一招确实厉害，铺天盖地的寒气瞬间席卷而来。只是这点攻击还无法对泰坦造成伤害。接着，雪女开始释放雪地三绝，雪地三绝就是地见地长地寒天。随着雪女把极寒之力汇聚在霍宇浩的手上，地长拍出的恐怖寒气则是地长。牛天让泰坦千万要小心，这可是雪地三绝之一的大寒无雪。接着又是第二招地剑爆发，地剑和地长一听名字就知道。既然地长是雪地释放的极致寒冰掌力，那么地剑则是极致寒冰凝结成宝剑攻击对手。由于这一剑的威力太过恐怖，泰坦出于本能反应，竟然释放武魂放出重力逆掌。以泰坦的实力，自然可以接下这一剑。可惜这波攻击还没完，雪女趁机冲上去就是一脚猛踢，最终驱使地剑爆射而出。泰坦不仅被地剑贯穿身体，而且还被冻成一个冰疙瘩。最后的结果显而易见，由于泰坦释放了武魂，所以按照约定，这次比赛就是霍宇浩胜利。